Période de questions orales, le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Dum et les contours de Simcoe ont beaucoup de difficultés avec les écoles. Port Benekon, Wabashi ont perdu leurs écoles catholiques et privées. Et Berry a fermé sa son école également. Le gouvernement doit réévaluer sa priorité avant la fermeture d'autres écoles. Le gouvernement sera-t-il d'accord avec nous pour, pour euh, avoir un, un moratoire sur la fermeture d'écoles? Je comprends la situation qu'il est difficile de gérer des établissements scolaires dans un environnement ou dans la province où il y a un nombre, un nombre qui diminue d'inscriptions. Je crois dans les conseils scolaires. Elles jouent un rôle important démocratique dans notre vie parce que les conseils scolaires, les districts scolaires, ce sont des personnes élues et finalement, ce sont les premiers élus au Canada et en Ontario. Et, et je sais que les conseils scolaires prennent les décisions à l'échelle locale. Et finalement, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons émis un moratoire. Et je vais en parler davantage pendant la complémentaire. De retour à la première ministre. J'ai pris la parole la, la semaine dernière avec les conseillers scolaires de Upper Canada, alors qu'une un, école sur cinq fermera. J'ai adoré les recommandations et l'appui des entreprises et des municipalités locales. Cela prouve que c'est un actif important et non pas une responsabilité. Nous voulons maintenir les écoles rurales ouvertes. Le gouvernement demande aux parents, aux entreprises, aux leaders pour corriger la situation. Est-ce que la première ministre va-t-elle appuyer et mettre un moratoire sur la fermeture d'écoles? Monsieur le Président, je sais que le député d'en face sera très heureux d'entendre parce que toutes ces mm, écoles ont reçu une lettre la semaine dernière de la ministre de l'Éducation. S'il y a un plan de fusion, de consolidation, et qu'on ferme petites écoles et qu'on ouvre d'autres écoles, il y a d'autres situations où il n'y a pas eu de consultation entre les conseils scolaires et les municipalités qui auraient dû se produire. Et le ministère a depuis un certain temps que c'est ce qu'il souhaite. La lettre a été transmise au directeur d'école hier. Ce que l'on dit maintenant, où il y a eu un dialogue, où les districts scolaires ne sont pas rencontrés et où il n'y a pas eu de dialogue. Nous sommes au courant que les municipalités et les conseils scolaires ne se sont pas parlé. Il faut maintenir ce dialogue entre les collectivités locales et les municipalités. Ma question s'adresse à la première ministre. Les critères pour les écoles rurales et urbaines, ces écoles ont des herbes, une des herbes, une petite population. Finalement, ils n'arrivent pas à trouver une situation. Et avec des réglementations universelles, mettre ces, ces écoles dans un désavantage parce qu'ils tombent hors du moule. Ce sont des petites écoles et à cause de leur emplacement, ces édifices ne desservent pas seulement les écoles, mais ces écoles deviennent un centre névalgique communautaire. Va-t-elle donner aux écoles euh, du Nord toute l'attention voulue, Premier ministre, les centaines de millions de dollars pour appuyer les écoles du Nord et dans les régions rurales pour leur permettre à cause du nombre d'élèves qui diminue. Ce que je veux maintenant, on reconnaît qu'il y a des situations où il n'y a pas eu l'occasion des acteurs du millier de se rencontrer où les conseils scolaires n'ont pas eu l'occasion de travailler avec les municipalités pour trouver une solution communautaire qui sont possibles. Actuellement, 
Il y a 4 900 écoles en Ontario. Seulement 36, 37, 39, je, je répète, 39 finalement collaborent avec les conseils scolaires et on veut donner suffisamment de temps aux conseils scolaires d'avoir davantage de collaboration. Lorsque je suis venu au pouvoir, le gouvernement a voulu trouver une solution pour maintenir les écoles ouvertes. Et l'une des suggestions, c'était de transformer les écoles en centres communautaires pour les mettre au centre de la collectivité. Et finalement, le gouvernement n'a pas tenu sa promesse. Et finalement, les collectivités locales sont décimées dans ma circonscription. Et finalement, il y a une école qui fermera bien que les jeunes arrivent dans la région. La première Premier ministre doit arrêter finalement de fermer les écoles parce que cela entraîne la canique. Il y a des manifestations à l'extérieur des écoles. Est-ce que c'est vraiment ce que la première ministre définit comme centre névralgique communautaire? Comme je l'ai dit, pendant des années, il y avait de la part du ministre de l'Éducation, il y avait des lignes directrices pour en encourager le dialogue dans les conseils scolaires et les municipalités. Et dans certaines situations, cela s'est produit. Et je voudrais ajouter, plus souvent qu'autrement, un député peut jouer un rôle essentiel pour faire nouer ce dialogue entre les partenaires du milieu. Pour les conseils scolaires, les conseillers scolaires et les députés. Intervention du président. Député de Renfrew, Nipissing, Pembroke, je vous le dis à l'ordre. Merci. Veuillez conclure. Nous voulons cette collaboration entre les acteurs du milieu, mais parfois il y a une difficulté de la part des acteurs du milieu ou des municipalités. Il faut que cela se produise. Il faut que ce dialogue ait lieu. Complémentaire, Whitby Oshawa, ma question s'adresse à la première ministre. Un grand nombre de mes concitoyens sont inquiets parce que leurs écoles fermeront, semble-t-il. Et dans la région de Durham, il y a des écoles publiques fermeront, semble-t-il. Et ce gouvernement, que l'examen d'évaluation des établissements scolaires, c'est une honte et que ce processus d'examen c'est une façade démocratique et les parents se font entendre, mais on n'écoute pas les parents. Allez-vous émettre un moratoire sur la fermeture des écoles dans les régions rurales et arrêter de ne pas écouter la population? C'est un défi. Je mets au défi tous les députés où il y a eu une lettre de la part de la ministre de l'Éducation et également le ministre des Affaires rurales. Vous avez eu une occasion il y a des conseillers, il y a un dialogue qui peut avoir lieu dans les collectivités locales. Et je dis à tous les députés, là où il n'y a pas de dialogue, ce dialogue devrait avoir lieu. S'il y a une possibilité de créativité entre les municipalités et les conseils scolaires, nous allons les écouter. Et le ministère de l'Éducation va faciliter le dialogue. Si les conseillers scolaires conseil scolaire et les municipalités et les groupes communautaires pour qu'elles puissent travailler dans l'intérêt de la collectivité locale. C'est un dialogue progressif et parce que, parce que cela ne reconnaît pas les possibilités locales s'il n'y a pas de dialogue. Intervention du président. Complémentaire final, Scarborough Rouge Rêveur. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. J'ai participé à trois réunions dans ma circonscription. Les parents sont préoccupés que leurs enfants ne seront pas en mesure d'aller à l'école et ces élèves devront finalement se faire transporter en autobus de longue distance. On n'écoute pas les parents, on ne s'occupe pas des enfants. 
et finalement, les, les parents et les élèves ne pourront pas participer à des activités sportives. On ne s'occupe pas non plus des enfants à, qui ont des besoins particuliers. Pourquoi mettez-vous les parents et les élèves dans ce genre de situation? Le ministre de l'Éducation. Je voudrais remercier le député d'en face pour sa question. Participer aux discussions entre les écoles, c'est exactement ce que vous devez faire. On entend les districts scolaires et la collectivité locale. Quel est le meilleur plan pour cette collectivité locale? Comme la première ministre l'a dit, le rôle des élus scolaires municipaux sont très importants et nous voulons assurer qu'on qu peut avoir des lignes directrices qui tiennent compte de ces réunions parce que ce sont des décisions difficiles, que ce soit où, peu importe l'endroit dans la province. C'est important que ces collectivités locales fassent partie de la décision. Voilà ce qui se passe, parce qu'il y a un dialogue qui a lieu pour que les conseils scolaires soient mieux informés quant à la prise de décision. Nouvelle question. Chef du troisième parti, merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre a évité les solutions pour avoir un plan énergétique juste et, et finalement n'a pas parlé finalement de la grille, de la grille tarifaire de période creuse. Comment peut-il prétendre si ce plan est juste lorsqu'il y a des, jeunes, des aînés et des jeunes qui, paient à la maison, qui restent à la maison alors que tout cet argent sert à remplir les poches de ses amis sur Bay Street. Je sais que le ministre de l'Énergie souhaitera sans doute parce et parler du prix du marché et la façon d'offrir des options. Monsieur le Président, le plan juste et équitable en Ontario, c'est de réduire, vise à réduire de 25 la facture d'électricité. C'est les personnes qu'elle a identifiées. C'est juste pour ces personnes que les gens qui vivent dans les régions rurales, dans les régions du Nord, paient trop pour les frais de transmission et de dis distribution. C'est également juste pour les gens qui ont un faible revenu et de l'aide. C'est ce qui rend juste le plan hydro juste. La semaine dernière, j'ai rencontré des gens de Sarnia j'ai rencontré Mme Mahe Malek. Elle a parlé de sa facture d'électricité de 8 000 Et finalement, si le, les libéraux ne règlent pas la situation, quand est-ce la première ministre va-t-elle s'attaquer à ce problème et obliger les gens d'avoir une griffe tarifaire obligatoire? Ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Je suis très heureux de parler du plan juste pour les Ontariens qui va aider tous les consommateurs qui visent à réduire de 25 la facture d'électricité dès que ce plan sera adopté en Chambre. Que l'utilisation en fonction de l'heure, on s'y attaque depuis des mois. On reconnaît qu'un couple senior dans le nord de l'Ontario ne devrait pas avoir le même tarif. Là. En tant que, finalement, que propriétaire d'un condo à une chambre. Voilà pourquoi on a demandé à la CRA de s'attaquer à ce problème, de trouver une solution, de proposer d'autres solutions ou des solutions autres que le temps de consommation selon l'heure. Nous avons apporté des solutions. Nous visons une réduction de 25 à l'ensemble des familles de l'Ontario. Complémentaire final. Les aînés à la maison Sudbury ne devraient pas finalement se chauffer les, les mains et à, à augmenter le, et à ouvrir la cuisinière pendant le jour. Ce n'est pas juste. La femme à, Sar à Sarnia qui a ce motel, elle est fin qu elle lave finalement ses draps et ses têtes d'oreiller sur le site. Cela n'aide pas parce que le personnel doit finalement faire la lessive pendant la journée pour ne pas euh, réveiller ses, les clients de l'hôtel. Pourquoi la première ministre ne s'attaque pas à ce problème, ne s'est pas attaquée à ce problème, 
finalement pour sauver son, sa vie politique. Intervention du président. Intervention du président. Ministre, un élément important qu'il faut souligner, c'est le plan de l'Ontario. On parle d'une réduction de 25 pour tous les ménages de l'Ontario, mais également à un demi-million d'entreprises de fermes. On devrait tous être fiers. Pas seulement la Chambre de commerce de l'Ontario a dit que c'était un important pour les entreprises et les défis auxquels elles font face. Un grand nombre de leaders nous ont parlé également. On a pris des mesures. Chaque consommateur qui paie finalement selon l'heure d'utilisation verra une réduction de 25 Les ménages, les fermes, les entreprises et davantage, nous sommes très fiers de ce plan équitable. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question s'adresse également à la première ministre. J'ai rencontré Sharon et Scott Recklin dans leur ferme à, à Chatham. Ils payent de 75 000 l'année dernière. Pour une petite entreprise, c'est beaucoup. La première ministre a dit qu'elle était préoccupée de la facture d'électricité comme celle de Scott et Cheryl. Pourquoi la première ministre? Mais un pansement temporaire, alors qu'on a besoin d'une solution à long terme, parce que c'est exactement ce que l'Ontario a besoin, de corriger le tir pour corriger le gâchis qu'elle a proposé, ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Nous sommes très heureux, évidemment, de parler du plan juste équitable de l'Ontario et quel sera l'avantage pour les fermiers à l'échelle de la province. Les fermes verront une diminution de 25 de leur facture d'électricité. Et cela fait davantage pour les petites entreprises à l'échelle de la province. Et dans le même temps, ces entreprises qui sont plus grandes, ces entreprises comme les petites entreprises de fabrication, ils pourront être admissibles au programme amélioré de réduction industrielle, ce qui va leur permettre d'économiser le tiers de leur facture d'électricité. On a pris des mesures pour aider non seulement les résidents, non seulement les petites entreprises, non seulement les fermes, mais également le secteur de la fabrication et les grandes entreprises. Question complémentaire. Monsieur le Président, Scott et Cher ont réduit leur facture, leur commencération de 40 mais depuis l'année dernière, mais rien de ça a donné des tarifs d'électricité plus moins élevés, des factures moins élevées. Cela ne répond pas à la question de la tarification selon l'heure de consommation. Cela ne répond pas aux mauvais contrats et on ne traite pas de la question du fait qu'il y a trop d'énergie. Cela n'arrête pas la vente d'Hydro One qui est une mauvaise idée. Est-ce que la Première ministre peut expliquer aux propriétaires de PME comme les Richmond pourquoi son plan ne traite pas d'aucun aucun de ces problèmes du système électrique? Réponse du ministre. Merci. Ce que la chef du troisième parti doit faire, c'est de retirer son parti et son plan qui ne traite aucune de ces questions, qui n'épargne pas un signe d'aucune famille de cette province, et regarder le nôtre et voir ce que le plan juste fait. 25 de réduction pour les PME, les fermes et les résidences partout dans la province. Le programme d'économie d'énergie en milieu industriel, ICI, qui aide les entreprises, on aide les gens à faible revenu pour leur plan, ne traitait même pas jusqu'à la dernière page. On s'assure que les gens les plus vulnérables puissent avoir l'aide dont ils ont besoin. Et quant aux Premières Nations, ceux qui vivent dans les réserves, on s'assure aussi, Monsieur le Président, qu'il y a une nouvelle, une nouvelle nouveaux tarifs pour eux et qu'on aide, on aide tout le monde dans la province, contrairement à l'opposition de ce côté-là. Merci. Question complémentaire finale. Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Question complémentaire finale. Personne ne croit une seule minute de ce qui est sorti de la bouche de ce ministre-là. 
parce qu'il n'est pas du tout près de la réalité de ce qu'on a en Ontario. Voici la réalité. Le plan libéral ne fait rien plus que de faire un effort de dernière minute de ce par ce gouvernement et cette première ministre et son parti politique de rester au pouvoir pendant un petit peu longtemps. Mary Malek le sait, les Rickmans le sait, et en fait, tout le monde en Ontario l'a vu pour exactement ce que c'était. Quand est-ce que cette première ministre va arrêter de mettre l'intérêt de ses amis banquiers et de son parti politique avant l'intérêt des PME, des familles de l'industrie et du secteur minier en Ontario? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je suis très content. Interruption du Président. Arrêtez la pendule. Je vais demander au doyen de la Chambre de dire que je connais ce truc de tourner le dos, le dos et de parler à un microphone qui a été allumé. À cesser de le faire, s'il vous plaît. Je suis là depuis longtemps quand même, moi aussi. S'il vous plaît. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Parlons de qui d'autre parle du plan équitable. Francesca Dobb, directeur et général de Bruce Gray. Ça démontre que Kathleen Wynne écoute la population. Avec ces changements positifs, les zones rurales vont bénéficier d'un coût moins élevé. Isabelle Orday, c'est le chef de régional de l'Ontario. L'élimination de la charge de livraison va aider nos citoyens à réduire la pauvreté énergétique. L'utilisation de terres et l'expansion du réseau d'énergie. L'engagement d'aujourd'hui est vraiment une bonne chose pour les Premières Nations. Je pourrais avoir beaucoup de citations. Je n'aurai pas le temps, mais j'aurai à te parler de plus de ça dans les questions complémentaires. Questions complémentaires, le député de kitchener connaît Merci. Je m'adresse à la première ministre. J'étais à la dernière euh, réunion où les délégués voulaient gagner l'école euh, Sainte Agathe et le conseil scolaire catholique de Waterloo la, euh, veut fermer et c'est la troisième fois où les parents essaient de sauver cette école. Et ils faisaient les mêmes arguments encore une fois pour sauver la même école rurale que les nouvelles règles euh, mettent sur, euh, sous le coup près. C'est cruel de s'attendre à ce que les parents euh, doivent lutter à chaque fois. Est-ce que la première ministre et la bataille des élèves et, euh, ruraux et les parents et collectivités comme euh, Wilmot et Sainte Agathe, est-ce qu'elle va appeler un marathon immédiat Réponse la ministre de l'Éducation. C'est un plaisir pour parler du fait que nous investissons dans les écoles partout dans la province parce que nous savons que chaque élève en Ontario mérite d'avoir la meilleure éducation possible. Et quand une décision doit être faite, dans, la collectivité se rassemble pour prendre des décisions difficiles sur un changement d'inécal, soit la fermeture, la consolidation ou dans le cas le député de Peterborough, on a annoncé deux écoles qui ont fusionné pour devenir une école parce que ça répond au meilleur intérêt des élèves et de la collectivité locale. Un moratoire arbitraire n'est pas la réponse. Nous voulons nous assurer que les conseillers scolaires élus puissent prendre les décisions à l'échelle locale parce qu'ils savent ce qui est mieux pour la collectivité, avec un apport euh, intelligent de tous les côtés de la communauté pour prendre la décision difficile. Question complémentaire, le député de Lambton Kent Middlesex. Ce gouvernement maintenant pense fermer jusqu'à quatre écoles dans la zone, dans la région de Forest, et ce qui va obliger les élèves à prendre l'autobus. Sous le gouvernement euh, provincial, le conseil scolaire de Lampton Kent a fermé 14 écoles élémentaires, 3 écoles secondaires et un centre d'apprentissage pour les adultes. Ces édifices sont importants à la santé et à la 
prospérité de ces collectivités. Est-ce que la Première ministre va reconnaître l'importance vitale des écoles rurales qui sont euh, un, au cœur de ces collectivités et va imposer un moratoire Réponse la ministre. Nous savons que les écoles sont vitales au tissu social de nos collectivités et c'est pourquoi on demande aux conseils scolaires et aux municipalités de travailler ensemble, aussi bien que les conseils scolaires travaillent les uns avec les autres pour qu'on puisse parler de comment mieux utiliser les, les locaux des écoles, pour euh, parler de comment mieux servir la population, les élèves dans leur collectivité. Et au nom de la collectivité aussi, et, Monsieur le Président, on reconnaît que dans les collectivités rurales, il faut investir davantage et c'est pourquoi on l'a fait. C'est ce qu'on a fait exactement. On a un bon, euh, une subvention plutôt par élève pour les répondre aux besoins et on a mis des normes en place pour assurer que chaque élève a la meilleure occasion. Nouvelle question de la députée de Kirkumber. Question pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Speaker. Monsieur le Président, la dernière fois, chose que les patients du cancer veulent, c'est que le, leur traitement sera retardé. Pensez-y. On a le cancer, votre vie dépend sur un traitement prompt et on vous dit qu'il faut attendre. Qu'il y a un manque de médicaments de chimiothérapie. C'est exactement ce qui a lieu ici en Ontario. Et maintenant, nous savons qu'au moins 35 personnes à Richmond Mill ont eu un retard dans leur traitement oncologique. Hier, le ministre a dit qu'il ne savait rien quant au manque de médicaments de chimiothérapie. Est-ce que le ministre va nous dire combien de patients oncologiques ont souffert avec ce retard des médicaments de chimiothérapie et combien d'hôpitaux ont été touchés par ce manque de médicaments? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée Merci. J'apprécie l'occasion de parler de cette question très importante. Et la députée d'en face a raison. On a vu pendant une période brève de temps, ici en Ontario, d'un manque de d'un médicament 5-FU euh, qui euh, est utilisé pour traiter le cancer, en particulier les cancers grâce aux intestinaux, euh, du sein et d'autres. Et c'était un résultat d'un envoi par Santé Canada qui était en quarantaine parce qu'on se posait des questions sur l'intégrité euh, des contenants. Et le gouvernement fédéral, et je pense que la députée d'en face a vu le communiqué de presse hier, où en résultat de ce que c'était une question qu'ils ont débloqué 3 000 flacons qui avaient assez d'intégrité et donc euh, ils sont confiants qu'on n'aura plus de retard jusqu'à ce qu'on envoie des nouveaux flacons. Question complémentaire. J'ai compris que Santé Canada a essayé de résoudre nos problèmes à court terme, mais cela n'explique pas comment le ministre de la Santé ne savait pas que cela avait lieu. Quand des patients oncologiques doivent avoir un retard dans leur traitement parce qu'il n'y a pas assez de médicaments, c'est aussi proche d'une question de mort et vie qu'on a. Et le ministre de la Santé devrait savoir qu'il y a un échec, un échec, un problème dans ce réseau pour pouvoir corriger. Ma question est simple. Quand est-ce que le ministère de la Santé a été informé de ce, cette pénurie de médicaments et pourquoi cela a pris tellement longtemps pour que le ministre soit informé? Réponse du ministre de la Santé. Il faut que les Ontariens savent la vraie action cancer Ontario a été informée par l'hôpital en vendredi. Lundi matin, on m'a demandé la question juste après la période des questions. Action cancer Ontario, quand ils ont été notifiés, ont notifié le ministre de, le ministère de la Santé de ce problème fédéral qu'on a essayé de répondre pendant la fin de semaine. Et à, à 17 heures hier, les flacons étaient été débloqué. Et cela prend la coordination et c'était une bonne chose. Si un hôpital anticipe un manque de médicaments, doivent être en contact avec le ministère de la Santé, Action Cancer Ontario et le gouvernement fédéral dans ce cas. On a aussi un système par euh, le CCO où ils peuvent être informés. On pourrait avoir des flacons d'autres hôpitaux qui seraient donnés.
Nouvelle question, le député de Navanport. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Monsieur le ministre, je sais que depuis euh, la dernière session, on a entendu des déclarations fausses de l'opposition de dire qu'on a eu une augmentation de l'imposition fiscale pour les distilleries. Excusez-moi, moi, retirez vos propos, je les retire. Monsieur le Président, de ce côté, on sait que c'est loin de la vérité. Les changements par le projet de loi 70 vont euh, améliorer la situation des distilleries artisanales afin que les recettes, les marges des recettes des ventes en site passent de 39% à 45%. Est-ce que le ministre peut expliquer qu quel soutien on offre à cette industrie et comment ça va aider les distilleries? Le ministre des Finances, je, je remercie la députée de Devonport et je la remercie d'avoir clarifié un point important. Comme on a dit à plusieurs reprises, on veut aider les PME, on s'engage à investir dans les petites distilleries et les producteurs de cidre. Euh, ce matin, j'étais à la LCBO avec le, le ministre euh, Lee, la députée Martin et un autre député pour annoncer notre nouveau programme pour les petites cidreries, les petites distilleries, et qui va investir 4,9 millions de dollars sur trois ans dans le secteur des esprits et des cidres artisanales. Ça veut dire qu'un producteur peut recevoir jusqu'à 220 000 dollars, et c'est un programme qui va aider les cidreries à avoir de bons résultats. C'est des bons changements pour les entreprises, pour les consommateurs et pour l'Ontario. Merci. Question complémentaire. Je suis très content de voir que le gouvernement prend des mesures pour appuyer cette industrie grandissante. Et j'étais très content avec être le, euh, le ministre Souza, euh, la ministre, euh, le ministre Lille et mon collègue de Beaches this year. Et euh, je sais que il y a la je, Young Distillery, la distillerie Young, qui était de ma circonscription de Davenport, qui a exprimé le, le son. Euh, leur enthousiasme. Et au-delà de ma circonscription de Davenport, il y a des producteurs de cidre et des distilleries qui aident l'économie locale. Et donc, c'est clair que ce soutien va rendre plus disponibles les spiritueux et les cidres produits localement pour les consommateurs. Est-ce que Pourquoi le gouvernement lance ce nouveau programme le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Interruption du président des députés de leeds Granville. Deuxième fois, le ministre de l'Agriculture. Je n'ai pas bu à la LCBO à 9h ce matin. Ce matin, j'étais juste là pour l'annonce. Je veux remercier la députée de son travail de défense des consommateurs et aussi du travail qui a été fait par le député de Beaches ici, euh, euh, M. Potts, la députée de Daphne Carl et Mme Jones et le député de Niagara Falls, M. Gates, qui ont travaillé ensemble pour avoir de la croissance dans cette industrie. Et c'est pourquoi il faut travailler ensemble pour aider les petites cidreries et les petites distilleries artisanales pour créer des emplois dans les collectivités. Et j'ai rencontré Charlie Stevens ce matin et c'était vraiment tout un plaisir. Arrêtez la pendule. On est là depuis assez longtemps. Je ne devrais pas rappeler aux députés, quand je me lève, vous vous asseyez. Quand vous n'avez plus de temps, vous n'avez plus de temps. Nouvelle question, le député de Stormont, Dundas, South Glengarry. Merci, Monsieur le Président. À la Première ministre, la, le ministre de l'Éducation, le ministère, n'a pas répondu aux besoins des écoles rurales. Qui, le gouvernement est censé donner l'éducation à tous les élèves, mais le gouvernement gouvernement ne maintient pas l'infrastructure et ne répond pas aux coûts plus élevés ou à l'adoption de nouvelles technologies. La première ministre dit que c'est la faute des conseils scolaires. Et dans ma circonscription de Stormont, Dunn et Glengarry, on va perdre beaucoup d'écoles excellentes, y inclut Roswell, Osnaburg et North Stormont. C'est des écoles qui sont des centres communautaires et qui donnent une bonne éducation aux élèves. Et, en, et 
Et en dépit d'une réunion où il y a eu 1000 personnes, on pense quand même fermer l'école. Euh, Pourquoi on n'impose pas un moratoire après d'avoir un examen portant sur les installations destinées aux élèves La ministre de l'Éducation Merci, Monsieur le Président, la Première ministre, et je veux remercier le député d'en face de cette question. Le député d'en face et moi, on est allé en visite à des écoles dans sa région et au-delà. On était sur les routes de concession et il sait que je sais et que la collectivité no, euh, sait que les écoles sont un élément vital pour les collectivités. C'est pourquoi ces conversations sont difficiles pour les conseils scolaires. Et un des aspects dans la lettre que j'ai envoyée au président des conseils scolaires et toutes les municipalités avec le ministre Sherrill, c'est que les conseils scolaires doivent travailler ensemble avec les collectivités locales, les municipalités et aussi les conseils scolaires voisins. Il faut s'assurer qu'on ait la meilleure décision pour les élèves de la région, même si un conseil peut se rejoindre à un autre conseil scolaire et utiliser la les mêmes locaux, on a des soutiens, des initiatives de financement et on donnera la priorité. Merci. Question complémentaire, le député de Bruce Gray on Sound. Ma question s'adresse à la première ministre. Vous dites que vous êtes allé en politique à cause de l'éducation, mais les gens disent que vous vous êtes perdu, que vous maintenant vous voulez juste vous servir et maintenir le pouvoir. Hier soir, j'ai reçu un texto de Deux qui dit que sa collectivité sera dévastée parce que vous fermez la seule école. À Markdale, Chapman's Ice Cream achète l'école locale. Et la municipalité vous a invité aussi bien que la ministre de l'Économie pour venir et savoir ce qui se passe, mais la population de Markdale a répondu à l'appel. Vous avez trouvé des milliards pour réparer les erreurs. C'est jamais trop tard. Est-ce que vous allez faire quelque chose, c'est-à-dire imposer un moratoire des fermetures d'écoles pour ne pas faire des erreurs qui dévastent nos collectivités? Réponse de la ministre. Interruption du président. Veuillez asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La réponse de la ministre. Merci. Et comme les municipalités, les collectivités, les organismes se rassemblent avec les conseils scolaires locaux pour trouver la meilleure solution pour l'école locale, je suis confiante qu'ils vont continuer à prendre de bonnes décisions pour leur collectivité en mettant d'abord les besoins des élèves et pour donner de bons programmes quand il y a des, des investissements nécessaires. L'expérience des élèves et les résultats sont très importants. Et une des raisons pourquoi on a envoyé cette lettre, c'était pour, pour appeler au conseil scolaire qu'il faut répondre aux besoins des euh, locaux. Et euh, c'est un bon exemple. C'est exactement euh, l'intention et c'est pourquoi un moratoire arbitraire n'est pas une bonne session et on n'aurait pas de consultation. On veut s'assurer que les conseils scolaires écoutent les collectivités. Merci. Nouvelle question, député de Hamilton Mountain. Merci. À la Première ministre, nous savons que les bons résultats en santé et en éducation sont déterminés par les conditions sociales. Aujourd'hui, les travailleurs de CEFPO sont ici pour la journée des services sociaux. Ils travaillent avec les enfants un des troubles de santé mentale. Ils protègent les enfants de la maltraitance et ils appuient les femmes qui s'échappent à la violence. Ils demandent une vision plus audacieuse afin d'offrir de meilleurs résultats aux enfants et aux femmes. Le gouvernement prendra-t-il l'engagement de financer cette vision et d'arrêter les compressions au service. La Première ministre, ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. D'abord, je voudrais remercier tous les travailleurs qui travaillent au sein du secteur de protection des enfants. Je remercie toutes les personnes qui protègent les intérêts de nos enfants. Ces travailleurs sont parmi les plus précieux de notre de nos collectivités. Notre gouvernement vise à transformer les sociétés d'aide à l'enfance en Ontario. 
en bout de ligne, notre objectif est de permettre une prospérité de la part de nos enfants. Il y a des attentes très élevées au sein des sociétés d'aide à l'enfance. Et c'est pour ça que nous continuons d'investir. Il y a cinq ans, nous avons modifié notre système. La députée d'en face est au courant du fait que la majorité des décisions en matière de personnel se font au niveau local. Complémentaire à la Première ministre. Le budget pour les services de santé mentale des enfants ont été gelés pendant des années. Et l'histoire, c'est la même à l'échelle du réseau. Il n'y a pas suffisamment de ressources. 12 000 jeunes et enfants attendent des services en santé mentale. Les enfants sont obligés d'aller très loin de leur collectivité pour accéder aux lits hospitaliers. La Première ministre va-t-elle arrêter les compressions et est-ce qu'elle prendra l'engagement de financer les services de manière adéquate afin de répondre aux besoins des Ontariens? Passez-vous. Merci. Le ministre. Merci. Nous avons pour but de transformer la prestation de services destinés aux jeunes. Le projet de loi 89 changera les sociétés de l'enfance. Nous voulons qu'il y ait moins d'enfants pris en charge. Au cours des dernières années, il y a eu une réduction de 19 des enfants qui utilisent les services de protection d'enfants. Il y a plus d'adoptions en Ontario et les enfants trouvent des foyers permanents. Quant à la santé mentale, il y a une stratégie en place. Nous nous sommes engagés à étudier le financement, mais nous venons de transformer le réseau afin d'offrir les outils nécessaires aux sociétés d'aide à l'enfance. Nous continuerons d'investir dans les enfants et nous le faisons au sein du réseau de l'éducation et au sein du réseau de protection des enfants. Nouvelle question, député de l'Étobocco Centre. Cette question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. Madame la ministre, vous savez que je suis passionné en ce qui concerne le chômage des jeunes et la manière de s'y attaquer. J'ai donc pour but de créer un site Web afin de permettre aux élèves d'être sensibilisés à l'éducation postsecondaire. Vous voulez faire partie d'un gouvernement très transparent et ceci est relié au travail de la ministre Matthews en ce qui concerne le gouvernement numérique. J'ai représenté le gouvernement à, au Codecrest Hapathon. Et donc, j'ai demandé à cette entité de, de profiter des données ouvertes de l'Ontario pour euh, prodiguer leurs euh, services. Et j'aimerais donner aux jeunes les outils nécessaires pour euh, atteindre leur plein potentiel. Madame la ministre, pouvez-vous discuter de la façon par laquelle nous utilisons les hackathons au bénéfice des Ontariennes? La présidente du Conseil de, du Trésor. Merci aux députés des Topico Centre de son soutien pour notre mandat en matière de données ouvertes. Il a représenté notre gouvernement à Code Across. Le gouvernement était, euh, était l'un des promoteurs de cet événement dans lequel les jeunes travaillent dans le domaine de l'informatique. Nous avons lancé sept défis, par exemple, euh, certaines com concernent euh, l'éducation postsecondaire et aussi il y a un processus de résolution de différents entre les locateurs et les propriétaires. On prévoit aussi un accès numérique aux dossiers en matière d'immunisation. Il y a aussi des statistiques disponibles à cet effet. Merci, Madame la Ministre. Je sais qu'en Ontario, nous avons beaucoup amélioré la transparence et l'ouverture et nous sommes parmi seulement 15 territoires infranationaux invités à cet événement. Et on voit que l'esprit de cet événement est en bonne santé. J'ai entendu parler des projets comme Budget PDS, cet outil qui permet 
aux Ontariens de voir le budget de la ville de Toronto et de Moxie Kit qui vise à appuyer les conseillers des conseils scolaires. J'étais très impressionné par Hackathon parce que les jeunes les plus intelligents de la ville trouvent des façons d'utiliser les données du gouvernement afin de s'attaquer aux enjeux importants de notre province. Madame la ministre, comment est-ce que notre gouvernement continue de travailler avec les citoyens comme tels qui ont assisté à Code Cross? Président du Conseil du Trésor, en décembre, j'ai eu l'occasion d'assister au sommet de partenariat des, des gouvernements ouverts qui comprenait plus de 3 000 représentants de 70 pays qui avaient pour but de promouvoir le programme des gouvernements ouverts. J'étais fier d'annoncer que le gouvernement allait renforcer notre engagement à l'ouverture en adoptant la Charte internationale des données ouvertes. Et cet engagement a déjà entraîné la création d'un catalogue de données de plus de 2 000 éventails de données et 560 sont disponibles en ligne. Donc, ces données jouent un rôle très important au sein de notre société. Les ensembles de données les plus téléchargées comprennent ceux qui, ceux qui sont reliés à l'émission de gaz à effet de serre et des statistiques concernant les bibliothèques publiques. Nouvelle question, député de Paris saint Muskoka. À la Première ministre, la semaine dernière, le Conseil scolaire catholique de Simcoe, en raison de l'examen des installations destinées aux élèves, a décidé de fermer une école à Honey Harbor. Donc, les élèves iront en autobus à Victoria Harbor ou seront obligés d'assister à l'école publique de Honey Harbor. Malheureusement, raison des politiques erronées du gouvernement, l'école Honey Harbor est menacée d'être fermée. Une décision finale sera prise bientôt. Honey Harbor peut-être perdra ses deux écoles publiques dans une année. La première ministre doit comprendre l'importance des écoles locales pour une petite collectivité. Sans école, les familles et les entreprises ne vont pas s'y installer. La Première ministre mettra-t-elle en place un moratoire concernant les fermetures d'écoles tant qu'il n'y a pas de façon de garantir que l'une de ces écoles demeure ouverte? La Première ministre. L'opposition discute de la collaboration entre les municipalités et les conseils scolaires. Lorsque j'étais à la conférence des municipalités rurales de l'Ontario, les leaders municipaux étaient ravis d'apprendre que, que nous sommes en train de travailler avec les conseils scolaires. La huit en chef du gouvernement a averti et député de Bruce Johnson une deuxième fois. Donc, on allait obliger les conseils scolaires de collaborer l'un avec l'autre, mais aussi de collaborer avec les municipalités, parce qu'il y a des occasions à saisir. Nous avons envoyé cette lettre et on leur dit, si vous pouvez parvenir à des solutions, nous allons collaborer avec vous. Complémentaire, député de Chatham, Kent Essex. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la Première ministre. En 2014, vous avez dit qu'il n'y aurait aucune compression aux écoles. Jim Costero, directeur d'éducation pour le conseil scolaire de Lampton Kent, a dit si, avant les changements du ministère en 2015, on a pu survivre, mais le financement a été réduit. Fin de citation. Les écoles peine à payer la facture d'électricité et les coûts de, du système de plafonnement et échange. Madame la Première ministre, je n'ai pas le temps d'énumérer toutes les écoles de ma circonscription qui seront peut-être fermées. Mais à Ridgetown, par exemple, les gens sont très nerveux concernant la possibilité de perdre l'école secondaire. Madame la Première ministre, allez-vous soutenir un moratoire de, de fermeture d'école en milieu rural. 
la ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire... Nous, a, nous nous sommes engagés à protéger école, les écoles rurales depuis 2003. Nous avons augmenté le financement par élève de 5 7 dollars. C'est une augmentation de 67 Et enfin, nous avons augmenté le financement annuel de 200 millions de dollars. Et c'est en dépit des taux d'inscription. Nous continuons d'investir dans les écoles rurales. Ceci étant dit, il y a des discussions nécessaires au sein des conseils scolaires concernant l'utilisation des écoles. Ces discussions sont en cours. Nous avons mis en place les lignes directrices concernant les installations destinées aux élèves qui obligent les conseils scolaires de collaborer avec les municipalités et les conseils scolaires avoisinants afin de prendre les meilleures décisions possibles. Nouvelle question, député de Timiskaming Cochrane. À la Première ministre. Le secteur de transformation de légumes est très important pour le sud-ouest de la province et pour la province dans son ensemble. Et à chaque année, il y a des. À l'heure actuelle, il y a des négociations entre les agriculteurs et le gouvernement. Ce sont des gens dûment élus qui tiennent des réunions annuelles et ils ont un excellent bilan. Ces négociations sont difficiles. Et des fois, il y a de l'arbitrage. Mais c'est l'esprit des négociations. Mais qu'est-ce qui s'est passé vendredi le ministre a mis fin au conseil. Est-ce que ceci répond aux intérêts à long terme d'un secteur si important de l'économie ontarienne? Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Je remercie le député de sa question. En tant que ministre des Affaires rurales, de l'Alimentation et de l'Agriculture, L'une des questions les plus importantes à laquelle je me suis attaqué s'est produite vendredi dernier. Nous avons nommé un fonctionnaire chevronné, M. Albert Buchanan, pour devenir membre de ce conseil d'administration. Veuillez terminer. Il était clair. C'était une situation très difficile entre les transformateurs et le gouvernement. On ne voulait pas perdre la, la récolte 2017. Donc voici la décision qui a été prise et qui répond aux intérêts des agriculteurs de l'Ontario. Complémentaire. L'élément important de cette réponse, c'est que le ministre a pris la décision. Il a pris la décision de priver aux représentants qui ont été élus leur pouvoir. Je reçois des courriels des, de, des gens qui cultivent des légumes et il y a eu des consultations publiques, mais il n'y avait pas de questions de la part du public acceptées. Donc, ces transformateurs ont des millions de dollars investis. Donc, est-ce que vous prenez en ligne de compte les agriculteurs parce qu'ils ne faisaient pas partie de la décision de priver au Conseil ses pouvoirs? Le ministre. Je remercie le député de sa, que de sa question. J'ai déjà eu des. Euh, J'ai déjà offert aux députés un séance de renseignement à cet effet. Je vais conclure. J'aimerais citer une lettre qui m'a été envoyée par les transformateurs de légumes le 22 février 2017. Ils m'ont dit que tous les deux côtés étaient arrivés à une impasse. Et ils nous, ils nous ont demandé d'agir et nous avons pris la bonne décision vendredi dernier. Nouvelle question, député de Lincoln Lawrence. Merci. Au ministre de la Santé, comme vous le savez, Monsieur le ministre, 
Je suis très préoccupé du fait que malgré le fait que nous avons dépensé 3,7 milliards de dollars en santé mentale, chaque année, les hôpitaux sont en train d'utiliser des électrochocs. Il y a des jeunes de 15 ans dans les hôpitaux psychiatriques et donc j'étais très heureux que vous avez annoncé 140 millions de dollars de plus pour investir dans les soins de santé mentale sur le terrain. Donc il y aura des carrefours de services destinés aux jeunes, des services pour nos jeunes. Il y aura un logement disponible et aussi des services de psychothérapie. Un deuxième rappel, lorsque je me lève, vous vous asseyez. Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci aux députés de cette question très importante. En tant que ministre de la Santé, d'après moi, il n'y a pas de santé sans santé mentale. La santé mentale doit être comprise en tant que liée au bien-être physique. Et nous devons utiliser la même démarche pour tous les deux. Nous avons les données probantes, les partenariats et la main d'œuvre qui vise à dispenser les services en santé mentale d'autre qualité que méritent les Ontariens. Il est important que les Ontariens comprennent et beaucoup ne sont pas au courant du fait que la santé mentale, les problèmes plutôt de santé mentale, entraînent des réductions importantes de l'espérance de vie, beaucoup plus que, par exemple, les cancers. Et donc, nous avons besoin d'investir suffisamment dans le secteur. Merci au ministre. Comme vous le savez, Monsieur le ministre, je suis tout préoccupé du fait qu'il y a des enfants de 12 ans dans nos hôpitaux psychiatriques. Ce n'est pas la façon de s'attaquer aux troubles de santé mentale. C'est pour ça que j'ai discuté du besoin d'investir dans les services locaux, dans ces carrefours de services, par exemple Stella's Place. Et là-bas, l'un de mes amis avait une fille qui s'appelait Stella et finalement, elle est allée aux États-Unis pour se faire traiter. On lui a donné des médicaments. Donc, elle a fait un collecte de fonds de 10 millions de dollars. Elle a créé Stella's Place afin d'aider des milliers de jeunes ayant des troubles de santé mentale. Pouvons-nous appuyer davantage de centres comme Stellar's Place afin d'aider les jeunes? Merci. J'apprécie la question. Le député a raison. Nous investissons 140 millions de dollars de plus sur trois ans et 50 millions de dollars par an. Ensuite, nous allons créer un programme de psychothérapie à l'échelle de la province. Nous sommes la seule province de le faire. Et ce programme de psychothérapie structuré prévoit des thérapies axées sur les données probantes, y compris les thérapies comportementales, qui est surtout utile pour les gens qui sont, par exemple, touchés par la dépression. Nous investissons dans neuf carrefours pour jeunes ayant des troubles de santé mentale et nous investissons dans plus de 1000 nouveaux logements. Nouvelle question, député de Quartal x -Proc. Beaucoup de collectivités se sont trahis par le, la politique du gouvernement en, entourant leurs écoles locales. Par exemple, plutôt de se rendre à l'école à pied, les, gens, les, les élèves de Burlington seront obligés d'aller en autobus à une autre école. Marianne Meads, conseillère municipale de Burlington, a dit ce matin, ces fermetures détruisent le corps des collectivités. Le gouvernement mettra-t-il en place un moratoire immédiatement sur les fermetures d'écoles? La ministre de l'Éducation, 
En discutant de cette question, il nous incombe de comprendre que les décisions prises par les conseils scolaires, qui sont les décisions, des décisions très difficiles, se font pour répondre aux intérêts des élèves. Nous avons étudié ce qui, ce qui se produit à la suite des fusions, par exemple, et voici les conclusions. Lorsque toutes les parties prenantes impliquées s'engagent à créer une nouvelle culture d'apprentissage, la situation s'améliore. L'engagement des collectivités en choisissant, par exemple, les noms des écoles, ceci établit une nouvelle identité pour la collectivité. Les élèves se sentent en toute sécurité et se sont respectés. Nous mettons l'accent sur l'apprentissage des élèves. Complémentaire, député de Haldeman Norfolk. À la Première ministre, 600 écoles peut-être seront fermées. La Fédération de l'agriculture de l'Ontario a demandé la protection de ces écoles. Susan McKenzie, de l'Alliance contre les fermetures d'écoles, a discuté du gaspillage et a dit que la vérificatrice générale recommande de ne pas fermer les écoles, y compris les petites écoles. La première ministre va-t-elle réinstaurer la valeur de ces écoles pour les économies locales? Madame la première ministre, allez-vous mettre en place un moratoire sur les fermetures d'écoles tant que les normes directrices concernant les installations destinées aux élèves ne seront pas réglé. La ministre, c'est important de reconnaître qu'un moratoire arbitraire ne s'attaquerait pas au problème et ce se priverait aux conseillers des conseils, conseillères des conseils, conseils municipaux euh, scolaires le droit de s'attaquer aux préoccupations, par exemple, de la vérificatrice générale. Lorsqu'on m'a nommé en tant que ministre de l'Éducation, j'ai eu l'occasion d'ajouter 1,1 million de dollars pour les rénovations d'écoles. On répond donc aux recommandations de la vérificatrice générale. Voici ce que dit le personnel. Nous avons écouté les préoccupations des élèves et, les, et des parents. Vers la fin du processus, les gens avaient un point de vue très positif. Voici une citation d'un maire. Il y a davantage d'accès aux programmes et aux ressources. Donc, les, les élèves sont en mesure d'atteindre leur potentiel. Il n'y a pas de vote différé. Les, chambres, les travaux de la Chambre reprendront à 15 heures.